收到的盒子打开以后的样子，里面总共有三样东西，防止东西摔坏的空气小枕头。接着呢，这里有一张 CD。里面是这个样子的，它提供了一个使用耳机的一些小知识，还有小技巧。接下来呢，我们的主角就登场了。这个就是 Marshall 的耳机，我们来把它打开看一下。首先是外包装盒子的外观，它的正面看起来是一个接近于正方形的牛皮纸的盒子，然后。你可以看到这写着 Marshall Headphones。我买的型号是 Major Black， 因为同一款的耳机总共有三个颜色，一个是 Major Black， 就是整体是黑色，然后中央的标志 Marshall 的标志是白色，然后内侧有一些金色或者棕色的装置装饰。另外还有一款是 Major White， 就是白色的，我觉得那个也很好看，不过。嗯、呃，稍微有一点太显眼了，还是想要就是低调一点所以白色，如果有兴趣的人，我觉得戴起来应该也是非常好看的。还有最后一款，全体全部所有的地方就是漆黑一片。嗯、呃，在 Major Black 所有不是黑色的部分全部都是黑色。嗯、呃，然后在头戴还有其他一些小细节上面的材质会有一些变化。总共是三款，接下来我们看一看侧面，这有写着比例是一比一，所以它的侧面是和实物等大小的一个侧面图。嗯，这边写的是型号，背面。是关于它的一些介绍，它有写到非常柔软的耳塞，然后它可以折叠，便于收纳，还有一些外接的插头，就是接音箱的插头，可以把它接放在 iPod、iPhone 或者是其他你所正在使用的播放器都可以。然后中间有一个小线控。如果你把它接在电话上的话，还可以通过它来接放电话，是一个挺方便的小功能。到最后，它的底面是这个样子的啦，外观就是这样啦。那我们赶快把它打开吧。当当当当，当当，呼！可以看到的就是里面的包装，这是耳机的本体。这是接在音箱上的插头，这一面是它本身连接在耳机线上的插头。OK， 那么我想现在把它打开。应该说包装还是比较环保，没有什么特别过度的包装。里面有一本说明书，然后有一根 neutral stereo plug。如果是按照 Marshall 原本自带的接头，在你接入有一些移动装备的时候，会因为接口的规格不同，导致你播放音乐的时候有杂音或者是接触不良。嗯，这种情况下呢，你把这个接头接在上面，就会排除这些问题了。接下来是说明书，基本上就是简单的说明，然后有很多很多种语言。当当，接着这一面是关于内容器材的说明书。Marshall 同时推出的耳机总共有两个型号。一个是我买的上面这个是头戴式的纯封闭式的耳机，还有一个是下面的耳塞式的耳机。这款耳机也是有分黑色和白色两款
。耳机本身以外的附件和内容物应该和上面没有什么太大的差别。我想根据个人的喜好还有你的需求，下面这一款也是一个选择。然后接着就是上面我选的这款，是来看实物吧。首先，我必须要做的事情是把它从这个底座上拆下来，让我看一看。呃，它是在下面把插座都固定起来。应该说它的包装还是比较环保的，只是用了牛皮纸，并没有什么太多的过度的包装，我觉得这样比较好。好了，现在我就已经把耳机从底座上拆下来了，让我们仔细的看一下它的内部构造吧。啊，我比较喜欢从小零碎的东西开始。首先，这是一个接头，用吉他的朋友应该就已经不用多说了，这是可以接在吉他或者是其他一些大型装备上用的插头，大概是这个样子。这个是 Marshall 自己本身附带的耳机插头，如果你需要把它接在其他一些装备的时候呢，就可以这样把它接在一起，这样你就可以自由的把它装在你所需要的装备上了。一般的设备就可以直接插上去了。如果用 iPhone 做例子的话。在普通的这一个耳机插线孔就可以连接上了。当然，除了 iPhone 以外，其他的一些音乐设备都是可以直接兼容的，非常方便。关于细节的部分，你可以看到它，因为本身材质非常软，一方面非常好动，但是另一方面，你用久了以后，这个地方的那个隧道皮就会断开，整个耳机就很容易破内部的。嗯、呃，线也容易流出来，既不安全也嗯不美观，所以它在这个地方加强了金属的保护措施。哦，而且我要说的是，整个这个插头摸起来不仅金色的非常漂亮，而且挺沉的，非常有分量，很有质感。它连接线分为三个部分，首先第一部分是从耳机主体到这一段像电话线一样的连接线，接着第二段是像电话线一样，噔噔噔噔，软软的可以拉伸。接下来第三段就是比较常见的普通的一节连接线，一直连接到接往随身听的插头。它的长度有多长？我大概粗略的量了一下，首先从插头。到电话线之间这一段普通的连接线对折以后，它就已经大概跟我的小臂差不多长。相信作为随身设备来讲，它的长度应该是非常足够的了，我觉得。接下来是耳机本体，首先它的头戴是皮质的，既有一些皮质的光泽，但是又不会太亮。这个是耳塞。你可以看到，它采用的是和 Marshall 的音箱同样的材质，然后这里有白色的 logo， 写着 Marshall。这个地方也是，在耳机的外侧，摸起来是稍微滑滑的，但是磨砂质感，哑光的外观，这一圈我觉得很漂亮。当然，侧面你可以根据自己头型的大小调整耳机的长短。另外一边也是一样，紧接着侧面这里是直接接触耳朵的小垫子，可以看到它非常的软，手摸上去非常的舒服。边是这样网状的，起到了一个很好的过滤作用，并不像很多通常的头戴式的全封闭耳机一样，它的耳塞并不是特别的大，可以看到它比我的拳头可能还要再小一点 Major Black 的内侧这个地方的皮质，呃，我不知道看不看得清，但是它并不是黑色，而是棕色的。内侧是 Marshall 创始人 j a m Marshall 老爷子的签名儿。耳机上方的这个位置也是
金属制的金色的 Marshall 的 logo。虽然它整体是黑色的，但是加上这些材质皮子发出来的比较低调的光泽，还有像内侧这样金色的，嗯，小细节的设计，就并不会使一个耳机显得过于厚重。加上它的大小也刚刚好，所以并不会使这个耳机整体显得沉闷。在你不听的时候，在你不使用的时候，它的耳机。是可以像这样窝进来，折叠收纳的，可以把它这样窝起来，然后把耳机线藏在这边。好了，以头戴式的耳机来讲，这个大小，它收起来之后应该算是非常小巧了。放在包里也不会非常的占地方，可以对比一下它和 iPhone 的大小相比，就只差这么多而已。所以外出的时候，相信还是非常方便的。好了，大概就是这样，希望你喜欢喽。